mitad de, de programa y llega Chica el Día directamente desde Santiago de Chile, Andy Salandi, nuestro teacher de neurooratoria. Andy, bienvenido a casa nuevamente. Hoy me tienes que decir qué significan esas foticos que estamos viendo en las redes sociales. Bueno, Carly, muy buenos días y también para Willy, que sé que todos están súper conectados el día de hoy, lunes, comenzando con muchísimas noticias y empezando a analizar la neuroratoria porque indiscutiblemente la visita del presidente interino de Venezuela Juan Guaidó ha causado eh, conmoción y también ha hecho que muchísimas personas despierten algo que quizás estaba un poco apagado, que es la esperanza. Y la esperanza es muy buena en un tema comunicacional. Así que, Carly, estoy Empezamos. listo para hacer análisis. Vamos a colocar en pantalla la primera foto para analizarla. Antonio Ledesma y Guaidó. Bueno, muy interesante porque en esta, en esta gira internacional que está teniendo Juan Guaidó ha utilizado mucho lo que llamamos en neuroratoria lenguaje de aferrarse a algo, aferrarse a algo que está deseando que ocurra. Y si se dan cuenta, el tipo de movimiento de manos y el tipo de colocación de abrazo está reflejando lo que llamamos aferrarse a algo que puede ocurrir. Pero lo más interesante en ese saludo es la forma en la que coloca la mano en el cuello guaido de Ledesma, porque en neuroratoria eso expresa que respetamos o admiramos el pensamiento o la inteligencia de una persona. Así que nada nos podría sorprender que Juan Guaidó esté recibiendo de muy buena manera en este momento asesoría relacionada a los pasos políticos que puede estar dándole... Le Pero ya va, ya va, teacher. Cuando yo, por ejemplo, en una pareja, lo agarro así por el cuello, significa que te estoy viendo, que te pillé y que en la casa te voy a matar. No, señor. Quiere decir que esa inteligencia que tiene esa persona te ha causado algo y puede ser que lo pillaste, pero te, te llama mucho la atención la inteligencia de lo que estaba haciendo. Entonces es muy importante darnos cuenta que en el tema de conocer personas tiene que ver mucho con esa pasión también relacionada a la inteligencia de la persona. Así que, ja, Kerly, ya Ay, sé o sea, que te también te enamoras controla, controla tus emociones y tus y tu, y tu celos, Kerly. Exacto. Andy, esa, Dime, admiración, esa admiración podría significar que podríamos ver a Antonio Ledesma en el gabinete de Juan Guaidó, por ejemplo. Mira, yo, yo puedo decir que sí, porque realmente también vi el video, hubo un video que también estuvo en las redes sociales, y normalmente en oratoria se, se estudia muchísimo la pupila, el tamaño de pupila y el cambio que puede tener la parte oscura del ojo. Y ambos tuvieron una, una reacción química bastante interesante, así que sí podríamos pensar que hay un tipo de alianza o asociación muy posible en próximos pasos en el gobierno. De hecho, tú nos enviaste algunas fotos que querías analizar aquí en nuestro programa de, de un personaje político, ¿es? De un señor sí. con barba. De un señor con barba. Sí, el señor con barba en la siguiente imagen es Pablo Casado. Él es el opositor que fue candidato a la presidencia de España. Eh, y fue realmente algo muy interesante para mí porque se continúa el lenguaje de aferrarse, de conectarse a la esperanza. Pero algo bien interesante en la oratoria es los ángulos de sonrisa. Carly, uno tiene que observar muy bien cuando la gente sonríe, sonríe en los selfies o en las fotos porque eso también te da un mensaje muy importante en la oratoria. Y si podemos ver, los ángulos de sonrisa son, son totalmente distintos. Guaidó tiene una sonrisa superior y el representante del, del partido opositor del gobierno de España tiene una sonrisa extendida totalmente hacia los laterales y eso quiere decir en neoratoria que la persona que tiene la sonrisa extendida dio muchas directrices o dio muchas reglas o, o, o quizás quiso instruir muchas cosas muy, muy estrictas o muy lineales y no sé si realmente la flexibilidad de la situación que está ocurriendo ahora en Venezuela pueda irse por una regla tan formal pero corroboramos que el lenguaje corporal de Guaidó, incluso en esa gráfica, es de aferrarse. Guaidó está esperanzado en lo que puede ocurrir con la ayuda internacional. Mira, yo no sé de neurooratoria, pero yo veo que de parte eh, de este personaje español hay como, como un parado. Fíjate que él está como reteniendo a nuestro presidente encargado, Juan Guaidó, y por el contrario es Juan quien lo acerca a él. ¿Estoy en lo correcto? Willy, 20 puntos, excelente, porque yo que puedo hacer el diferentes puntos, de diferentes puntos del rostro y del cuerpo, eh, sin duda alguna, hubo una línea, hubo una directriz, hubo un lineamiento y muy probablemente Guaidó no fue tan abierto a recibir esos lineamientos y por ende vemos que el cuerpo de Guaidó va más a, tratando de llevar a Pablo Casado a su territorio, sabiendo ya lo que se pudo haber conversado anteriormente. Así que, Willy, te felicito. Excelente. ¡Wow! Vamos con punto. la próxima foto, Guaidó y la canciller española. 
Es así, y bueno, eh, esta foto simplemente la envié para corroborar que se ha utilizado el mismo lenguaje. Nosotros los que estamos fuera de Venezuela, eh, tenemos que entender que en este momento Guaidó se está aferrando al deseo de que todo, al deseo que tenemos todos nosotros de ayudar y de aportar. E, e igual en el, en el saludo con la canciller, que además es un gesto, Kerly, muy poco común en un hombre hacia una dama. Es muy poco común que un hombre haga ese tipo de gesto superior de apoyo, inclusive si es un tema político, así que corroboro y sigo con la línea y eso también nos da muchísima más esperanza a nosotros, los venezolanos de que Juan Guaidó está buscando la fórmula y la forma de que realmente los movimientos políticos Además, sean Además que los favor. veo como, como familiarizados, como un acercamiento más humano, ¿no? Ese, en los políticos vemos como una situación más protocolar. Sí, se ve camaradería. Y vemos como distancia, se ve como exactamente como una amistad, como, como que vamos por buen camino, eh, lo veo como muy seguro. Y además hay un efecto garra por Guaidó, que yo siempre he explicado que el efecto garra externo es muy negativo, pero el efecto garra interior en Neoratorio es muy positivo, que es atraer, llevar hacia mí. Y él está buscando en esa fotografía llevar hacia él lo que él está realmente pidiendo en estos momentos para Venezuela. Tú tienes una fotografía de una mujer de cabello corto. Sí, también es una representante del partido opositor de gobierno de España y ha, y ha sido... Eh, como digo, una cosa muy interesante en oratoria porque es ella la que lleva la mano de Guaidó al cuerpo, de, a su cuerpo, a la parte frontal de ella. Y eso en oratoria sabemos que es acuerdos ya realizados y deseo de llevarlo a territorio de esta persona que está trabajando tanto por la democracia de Venezuela. ¿Podríamos entonces pensar que España está a favor de la independencia, de la libertad de nuestro país? Bueno, España es un país bastante interesante porque en estos momentos el gobierno es de izquierda y sabemos que ha sido totalmente opositor en las ideas y planteamientos de Guaidó, pero en la oposición española es muy fuerte, tiene gran apoyo público, gran apoyo popular y están trabajando de la mano con Guaidó para hacer los siguientes pasos. Eh, así que es muy interesante en estos momentos los análisis políticos y ese lenguaje corporal que puede haber existido en España, así como que hay que activarse muchísimo con lo que va a ocurrir en Canadá pero definitivamente vemos que en España el Guaidó ha tenido un gran apoyo y un gran, y un gran país aliado en muchísimas cosas que él puede hacer, tanto del gobierno como de la oposición. Ahora tenemos una última foto, querido profesor, que es de Leopoldo Castillo junto al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Ahí los estamos viendo en pantalla. Para mí es muy interesante porque eh, analizar a Leopoldo Castillo, que sabemos toda su trayectoria a nivel comunicacional, a nivel de, de medios y todo lo que ha hecho con el público y con nuestro país para ayudar a la democracia de alguna manera, me llama mucho la atención que Leopoldo Castillo ha colocado la mano en la parte inferior de la espalda de, de Guaidó. Y eso normalmente cuando se hace un análisis de neurooratoria está muy relacionado con el deseo de cuidar, de proteger, de apoyar. Y realmente es muy bonito porque es un tipo de movimiento que también hace mucho el papá, el tío, el abuelo, el familiar que desea cuidar a ese, a ese miembro del hogar para darle protección. Así que ha sido muy interesante ver ese tipo de lenguaje. Y también me parece muy interesante el tipo de agarre que tiene Juan Guaidó, que nuevamente eh, corrobora que se está aferrando a cada uno de los representantes o aliados que pueda tener. Y yo sé que esta gráfica puede causar muchísima controversia por las tres personas que aparecen en la gráfica, eh, Luis Florido, Leopoldo Castillo y Juan Guaidó, pero esto es un mensaje para todos los venezolanos. En este momento, a todo lo que Juan Guaidó se pueda aferrar y a todas las personas que quieran ayudarlo a conseguir la democracia de Venezuela, debemos recibirlo y debemos trabajar con los brazos abiertos. Así es. Bueno, Teacher Salandi, muchísimas gracias por hacernos este análisis de cómo va eh, la gira de Juan Guaidó, la gira internacional. Ya veremos más fotos mañana eh, de su encuentro específicamente en Canadá y haremos eh, los posibles análisis. Así es. Gracias a ustedes. Señores, y en la próxima parte llega el misticismo, que la creo magia. que lo necesitamos, la magia, a nuestro programa. Ya venimos.